Ողջին, այսօր մենք միասինք ուսումնասիրենք ուղի, հատվածի և ճարագայթի տարբերությունները։ Սկսենք հատվածից։ Եթե առօրյայում ձեզ խնդրեն պատկերել մի հատված, ապա դուք հավանաբար կպատկերեք ահա այսպիսի մի ուղի ղկից։ Բայց իրականում սա ավելի շատ նման է ուղի, քան հատվածի։ Հատվածի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ահա այսպիսի ուղի ղկիծը սահմանափակված է երկու կողմերից։ Ահա այսպես։ Ահա սա մենք կանվանենք հատված։ Եթե ձեզ խնդրեն պատկերել մի ուղի, ապա հավանաբար դուք կպատկերեք նորից այսպիսի մի ուղի ղկից։ Եվ իրականում այս դեպքում արդեն ճիշտ կլինի սա ուղի է։ Բայց որպեսի ավելի ընդգծենք այս պատկերի տեսակը, որպեսի ավելի լավ երևա որ սա ուղի է, մենք երկու կողմից նկարում ենք ահա այսպիսի սլակներ։ Եվ սա նշանակում է, որ ուղիղը անվերջ շարունակվում է երկու ուղություններով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ճարագայթին, ապա մենք պետք է պատկերենք մի սկզնակետ և դրանից դուրս եկող մի ուղիղ գից։ Ճարագայթը տարբերվում է ուղից և հատվածից նրանով, որ կարող ենք ասել, որ դա այս երկուսի խառնուրդն է։ Նա սահմանափակված է մի կողմից և անվերջ շարունակվում է մյուս ուղությամբ։ Տեսեք մենք ունենք հատված, որը սահմանափակված է երկու կողմերից, ունենք ուղիղ, որը անվերջ շարունակում է երկու ուղություններով և ունենք ճարագայթ, որը սկսվում է մի կետից, այսինքն սահմանափակված է մի ուղությամբ, իսկ ահա մյուս ուղությամբ այն անվերջ շարունակվում է։ Շատ լավ, կարծում եմ արդեն պատրաստ եք, որպեսի մենք միասին վարժություններ լուծենք։ Եկեք այցելենք Քան Ակադեմիայի կայքը եւ լուծենք մի քանի վարժություններ։ Ահա, մենք ունենք այսպիսի մի առաջադրանք։ Տեղաշարժիր ճարագայթն այնպես, որ սկզնակետը լինի B կետում եւ անցնի A կետով, այնուհետեւ լրացրու հետեւյալ սահմանումը։ Ահա, եկեք մի քիչ իջնեմ ներքև։ Ահա, մենք ունենք ուրեմն երկու կետեր եւ պետք է կառուցենք ճարագայթ, որի սկզնակետը կլինի B կետը եւ այն կանցնի A կետով։ Այսինքն, ահա, այ այսպես, պետք է սահմանափակումը լինի B կետում եւ անցնի A կետով։ Եվ եկեք լրացնենք նաև այս սահմանումը։ Սա ճարագայթ է, որովհետեւ այն ունի։ Տեսնենք ինչ ունի։ Ոչ մի ծայրակետ, մեկ ծայրակետ, երկու ծայրակետ։ Ճարագայթ ունի ընդամենը մեկ ծայրակետ։ Ահա։ Եվ այն շարժվում է, այն շարժվում է մեկ ուղությամբ, ինչպես արդեն նշեցի։ Ստուգենք։ Այո, ճիշտ է։ Անցնենք հաջորդին։ Ահա։ Օկտագորցիր հատվածները բոլոր հնարավոր A, B եւ C կետերը միացնելու համար այնուհետև ավարտիր ստորև բերված նախադասությունը։ Ուրեմն մենք ունենք A, B, C կետեր եւ պետք է բոլոր կետերը իրար միացնենք։ Կարող ենք նախ վերցնել A եւ B կետերը։ Ահա, A, B կետերը, ահա, մի հատված, A, B հատվածը։ Այնուհետև կարող ենք իրար միացնել B եւ C կետերը եւ այդպիսով կստանանք B, C հատվածը եւ կարող ենք իրար միացնել A եւ C կետերը եւ կստանանք A, C հատվածը։ Ահա։ Եվ տեսնենք Սրանք հատվածներ են, որովհետև յուրաքանչյուր նունի երկու ծայրակետ եւ շարժվում է ոչ մի ուղությամբ։ Ահա, ստուգենք։ Այո, շատ տավ է։ Եվ վերջին հարցը։ Ճարագայթը շարժիր այնպես, որ սկզնակետը լինի A կետում, ահա տեսեք, սկզնակետը A կետում եւ այն անցնի B կետով։ Ահա, այսպես մենք ունենք AB ճարագայթը։ Այնուհետեւ լրացրու ստորև ներկայացված ստորև ներկայացված պնդումը։ Ահա։ Սա ճարագայթ է, որովհետեւ այն ունի մեկ ծայրակետ եւ շարժվում է մեկ ուղությամբ։ Հիանալի է, մենք վերջացրինք։ Ապրեք։ <Sessizlik>